ஹலோஸ் எல்லாருக்குமே வணக்கம் இங்க நம்ம சேனல்ல நம்ம ஹனி கேக் எப்படி செய்யலன்றத பாக்கலாம் இப்போ நம்ம ஹனியோட பெனிஃபிட்ஸ் தெரிஞ்சுப்போம் ஹனி வந்து அ குட் சோர்ஸ் ஆஃப் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்னா நம்ம பாடிக்குள்ள இருக்க செல்ஸ் அண்ட் டிஷ்யூஸை ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக ஹனி நமக்கு யூஸ் ஆகுது சில பேருக்கு வந்து அல்சர் இருக்கும் அவங்களுக்கு வந்து கழுத்துலேருந்து வயிறு வரைக்கும் வந்து உள்ள எரிச்சலாக எப்போனா ஃபீல் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் வந்து நீங்கள் ஹனி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த எரிச்சலும் அந்த உள்ளே இருக்கிற பொண்ணும் வந்து சீக்கிரமாக ஆறுறதுக்கு ஹனி ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது கோல்டு காஃபியாக இருக்கணும் இருந்ததுன்னா ஹனி கன்சியூம் பண்ணால் அவங்களுக்கு சீக்கிரமாகவே வந்து ரிலீஃப் ஆன ஃபீல் கிடைக்கும் அண்ட் ஒரு ஹெல்த் டிப் பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி மார்னிங் எழுந்தோடனே ஒரு கிளாஸ் சுடு தண்ணீரை வந்து நீங்கள் ஹனியும் லெமனும் மிக்ஸ் பண்ணி டெய்லி கன்சியூம் பண்ணிங்கன்னா நம்மளோட ஸ்டொமக்கும் க்ளீன் ஆகும் அதே சமயத்தில் பாடியில் இருக்கிற தேவையில்லாத கொலஸ்ட்ரால் ஃபேட் எல்லாம் வந்து சீக்கிரமாக ரிமூவ் ஆகும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்மளோட பெனிஃபிட்ஸ் ஸோ வாங்க இப்போ கேக் எப்படி செய்யலாம் அப்படின்றத நம்ம சேனல்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க அதில் ஒரு முட்டை சேர்த்துக்கலாம் இன்கேஸ் முட்டை இல்லை இல்லைன்னு நீங்கள் வெஜிடேரியன் அப்படின்னா நீங்கள் முட்டைக்கு பதிலாக தயிர் சேர்த்துக்கோங்க நல்லா பீட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் முட்டை நல்லா பீட் பண்ணிட்டு அப்புறம் அரை கப் சர்க்கரை சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் வந்து பவுடர் சுகராக கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போது இது நல்லா வந்து உருகணும் முட்டையும் சர்க்கரையும் நல்லா வந்து பிளெண்ட் ஆகணும் அது வரைக்கும் நீங்கள் பீட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ நல்லா பிளெண்ட் ஆகிடுச்சு இப்போது ஒரு நாலு ஸ்பூன் வந்து ரீஃபைண்ட் ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா பட்டர் வந்து நல்லா உருக்க வச்சு சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் ஒரு கப் வந்து பால் நீங்கள் தயிர் சேர்த்துருக்கீங்க அப்படின்னா பால் வந்து அரை கப் சேர்த்தா போதும் இப்போ நல்லா பீட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது வெண்ணிலா எசன்ஸ் ஒரு கால் ஸ்பூன் இல்லை அரை ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க ரொம்ப சேர்த்திங்கன்னா ஸ்மெல் அதிகமாக இருக்கும் இப்போ நல்லா பீட் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போது ஒன்றரை கப் மைதா சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் நிறைய பேருக்கு செய்ய போகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் குவான்டிட்டியாக டபுள் பண்ணிக்கோங்க அரை டேபிள் ஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா அரை டேபிள் ஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் சேர்த்துட்டு நம்ம நல்லா இந்த மாதிரி ஜலிச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போது கட்டியே வராத அளவுக்கு நம்ம நல்லா இதை மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கணும் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப மைதா வந்து கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் ஆச்சுன்னா லிக்விடாக இருக்குன்னா இன்னும் மைதா சேர்த்துக்கோங்க இதை கட்டியாக இருக்குன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பால் சேர்த்து எந்த அளவுக்கு அது திக்னஸில் இருக்கணும் பார்த்துக்கோங்க இதுதான் வந்து பர்ஃபெக்டான கன்சிஸ்டன்சி நடுவில் கட்டியே வரக்கூடாது அந்த அளவுக்கு பீட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போது ஒரு பேஸ் எடுத்துக்கலாம் அதில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டு நம்ம ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிக்கலாம் பேஸ் வந்து எப்போவுமே ஃப்ளாட்டாக இருக்கணும் டிசைனான இதுனா ஒரு பவுலோ அந்த மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணாதீங்க ஏன்னா கேக்கோட ஷேப் கரெக்டாக வராது ரெக்டாங்கிள் ஸ்கொயர் இந்த மாதிரி சர்க்கிள் பர்ஃபெக்டாக இருக்கிற மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் பட்டர் பேப்பர் வச்சுருக்கேன் அப்படி உங்ககிட்ட இல்லைனா நீங்கள் மைதா வந்து ஃபுல்லாக சைடு ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அப்போ தான் ஒட்டாமல் வரும் நம்ம பீட் பண்ணி வச்சுருக்கிற கேக் பேட்டர் அதை சேர்த்துடலாம் எப்போவுமே வந்து ஒரு ரெண்டு இன்ச் வந்து மேலே வர மாதிரியே வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் கேக் உப்பி மேலே வரும் நமக்கு இப்போ ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரம் எடுத்து உள்ள ஒரு ஸ்டாண்ட் வச்சு ப்ரீஹீட் பண்ணிடலாம் இப்போ அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா ப்ரீஹீட் ஆகிடுச்சு நம்மளோட கேக் பேட்டர் இதுக்குள்ளே வச்சிடலாம் மீடியம்ல இருந்து லோ ஃப்ளேம்குள்ள ஒரு இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சு நிமிஷம் நம்ம இதை மூடி போட்டு விட்டுடலாம் இந்த மாதிரி தேங்காவோட பின்னாடி இருக்கிற ப்ரௌன் கலர் லேயரை நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிடுங்க ரிமூவ் பண்ணிட்டு நம்ம மிக்சி ஜாரில் ஒரு முறை இதை நல்லா அடித்து எடுத்துக்கலாம் தண்ணியெல்லாம் எதுவுமே சேர்க்க தேவையில்லை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வெறும் தேங்காவை வந்து இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டோம் இது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட்டாக டெக்கரேட் பண்ணுறதுக்காக தான் இப்போது பேன் வந்து கொஞ்சம் சூடாகிட்ட அப்புறம் நம்ம அரைச்சி எடுத்துருக்கிற தேங்காவை அதில் சேர்த்துட்டு ஒரு ஒரு நிமிஷம் கிட்ட வந்து இது ஜஸ்ட் லைட்டாக ஃப்ரை ஆனால் போதும் ப்ரௌன் கலர்லலாம் ஆகவே தேவையில்லை இது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட்டாக நம்ம டெக்கரேட் பண்ணி சேர்ப்போம் மேலே இது வந்து ஷாப்ஸ்லலாம் வந்து டெசிகேட்டட் கோகனட்டுன்னு கிடைக்கும் நம்ம இது வீட்லேயே செய்கிறோம் அவ்வளோடா டிஃப்ரென்ஸ் இது ஒரு ஒரு நிமிஷம் ஃப்ரை ஆனாலே போதும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆயிருக்கு கேக் ஃபுல்லாக வெந்திருக்கான்னு பார்க்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா அடியில் இன்னும் வேகலை நம்ம இன்னும் ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஏழு நிமிஷம் இதை மூடி போட்டு விட்டுடலாம் இப்போ இன்னும் அஞ்சு நிமிஷம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக வெந்திருக்கும் கேக் ஃபுல்லாக வேகணும் அவசரப்பட்டு எடுத்துடாதீங்க இப்போ
இப்போ நம்ம ஹனி சிரப் எப்படி செய்யலான்றத பார்க்கலாம் ஒரு பேன் எடுத்துக்கோங்க அதில் நாலு ஸ்பூன் ஹனி சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துட்டு அது ரெண்டுத்தையும் ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ்க்கு நம்ம நல்லா பாயில் பண்ண விட்டுடலாம் நான் வந்து இதில் என்ன மிஸ்டேக் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேக்கோட மேலே இருக்கிற லேயருக்கு மட்டும்தான் வந்து அந்த ஹனியோட ஃப்ளேவர் கிடச்சது ஏன்னா நான் வந்து கண்டென்ட் வந்து ஹனியோட சிரப் கம்மியாக போட்டிருக்கேன் நீங்கள் வந்து அது பேஸ் வெரிக்கும் நீங்கள் இன்னும் ஹனியோட சிரப் போட்டிங்கன்னா டேஸ்ட் அவ்வளோ நல்லா வந்திருக்கும் எனக்கு வந்து மேலே அந்த ஒரே ஒரு பைட்டுக்கு மட்டும்தான் அந்த ஹனியோட டேஸ்ட் கிடச்சது அதனால் நீங்கள் வந்து இந்த கேக் ஃபுல்லாகவே ஊற அளவுக்கு ஹனி சிரப் ரெடி பண்ணி போர் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து மேலே ஜாம் லேயர் நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம் சேம் பேனில் வந்து ஒரு நாலு ஸ்பூன் ஹனி சேர்த்துடலாம் அப்புறம் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் இல்லைனா ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜாம் சேர்த்துட்டு ஒரு இதுவும் ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் எடுக்கும் அதை நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும் அந்த ஹனியோட இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா மிக்ஸ் ஆகிட்டுருக்கோம் ஸோ அவ்வளோதான் நம்மளோட மேலே அப்ளை பண்ண வேண்டிய ஜாம் லேயரும் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ ஃபைனலி நம்மளோட ஜாமையும் நம்ம மேலே அப்ளை பண்ணிடலாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஹனி எவ்வளோ ஊதி இருக்குன்றது அந்த கேக்கில் தெரியும் நீங்கள் ஒரு அஞ்சு பத்து நிமிஷம் வந்து இதை நல்லா ஊற விட்டுருங்க சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி அப்போ இன்னும் உங்களுக்கு அந்த டேஸ்ட் நல்லா தெரியும் ஸோ லாஸ்ட்டாக டெக்கரேஷனுக்காக நம்ம பண்ணியிருந்த டெசிகேட்டட் கோகோனட்டை மேலே ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணால் நம்மளோட டேஸ்ட் அண்ட் எம்மியான ஹனி கேக் ரெடி ஆகிடுச்சு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸ் எனக்கு சொல்லுங்கள் லைக் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் கமெண்ட் டு கதிஸ் கிச்சன் கார்ன